ప్రైజ్ ద లాడ్ ఎస్ఏ మనకు ఆశ్రయమైన టీవీ ప్రోగ్రామ్ ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ నజరైడైన యేసు క్రీస్తు నామంన శుభములు ఎలా ఉన్నారు గొప్ప దేవుడు మనల్ని తన రెక్కల చాటున భద్రపరిచి మనకి మరి యొక్క సమయాన్ని దయచేసిన విధానాన్ని బట్టి దేవునికే కోట్లాది కృతజ్ఞతలు మనం వాక్యాన్ని ధ్యానించుకునే ముందుగా ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వశక్తిమంతుడైన దేవ పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఎస్ఐ నీకే కోట్లాది కృతజ్ఞతలు తండ్రి నీ యొక్క గొప్ప కృపా కాపుదల దయచేసి ప్రభ నీ యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానించుకునే భాగ్యాన్ని మాకు అనుగ్రహించిన తండ్రి నీకు వందనాలు ప్రభ ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఎవరైతే వీక్షిస్తూ ఉన్నారో ఆశ్చర్యకరుడా అద్భుతకరుడా ఎస్సయ నీ సన్నిధిని ప్రభ మేము అనుభవించడానికి మాకు సహాయంను దయచేయండి నీ యొక్క గొప్ప కృపను మాకు అనుగ్రహించండి నువ్వే తోడేండి నడిపించి ప్రభ నీ నామానికి మహిమకరంగా ఉండడానికి సహాయం దయచేయగలరని నజ్జరడైన ఈ సుక్రీస్తు నామంన అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఈరోజు మనం వాక్య ధ్యానానికి ముందుగా ఒకటో తెస్సులోనికి పత్రిక ఐదో అధ్యాయము పదహారు నుంచి పద్దెనిమిది వరకు మనం చదువుకుందాం ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా ఉండు ఎడతగ్గగా ప్రార్థన చేయుడి ప్రతి విషయము నందను కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుడి ఈలాగు చేయుట ఏసు క్రీస్తు నందు మీ విషయంలో దేవుని చిత్తము ఈ రోజు వాక్య అంశము ప్రార్థన యొక్క శక్తి ఒక క్రైస్తవుడుగా ఒక క్రైస్తవరాలుగా మనం అనునిత్యము మనం వింటున్న మాట ప్రార్థన ప్రార్థన మనం ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేస్తూనే ఉంటాం కానీ ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేస్తూనే ఉంటాం కానీ ప్రార్థనలో ఉన్న శక్తిని మన జీవితంలో అనుభవిస్తున్నామా లేదా అనే విషయాన్ని మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం ప్రార్థనలో ఒక శక్తి ఉందని మన అందరికీ ఒక క్రైస్తవుడిగా క్రైస్తవరాలుగా మన అందరికీ తెలుసు ప్రార్థనలో ఒక గొప్ప శక్తిని కలిగి ఉంది ప్రార్థనని దేవుడు ఒక మాదిరిగా మనకి ఉంచాడు అని ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు కానీ అటువంటి గొప్ప ప్రార్థనలో ఉన్న శక్తిని మన యొక్క జీవితాల్లో మనం అనుభవించగలుగుతున్నామా లేదా అన్న విషయాన్ని మనం నెమరు వేసుకుందాం ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే ఒక ఒక గొప్ప వ్యక్తితో వ్యక్తితో మనం మాట్లాడాలి అనుకుంటున్నప్పుడు ఒక గొప్ప వ్యక్తితో మనం మాట్లాడాలనుకుంటున్నప్పుడు ముందుగానే ఏం మాట్లాడాలో మనం ముందుగానే ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటాం సిద్ధపడుతూ ఉంటాం అలాగే ఒక వ్యక్తి దగ్గర అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని మనం చేస్తాం అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని వాళ్ళని కలవడానికి మనం చూస్తూ ఉంటాం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం అలాగే ఒక అధికారి కోసమే మనం ఇంత ప్రయాసపడితే ఒక అధికారి కోసమే మనం ఇంతగా సిద్ధపడి ఆయన కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటే రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు అయిన మన ఏసయ్య మనము ఆయనతో మాట్లాడే సమయాన్ని మనము ప్రార్థనలు ఆయనతో గడిపే సమయాన్ని మనం నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నామా ఒక్కసారి మనం ఆలోచించాల్సిన సమయం వచ్చింది మనం నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నామా ఈ యొక్క సంవత్సరం అంత దినాలలో డిసెంబర్ ఈ యొక్క కాలంలో మనం ఉంచి ఉన్నాము దేవుడు జనవరి నుంచి డిసెంబర్ వరకు మనల్ని కాచి కాపాడి ఆరోగ్యం ఇచ్చిన దేవుణ్ణి ఎంత సమయం ఈ సంవత్సరం అంతా ఎంత సమయము మనం దేవుడితో గడిపి ఉన్నాము రోజులో ఎంత సమయాన్ని దేవుడితో గడిపి ఉన్నాము మనం ఒక్కసారి ఆలోచించుకోవాలండి మనము మనము మన ప్రార్థనని అటువంటి గొప్ప యొక్క శక్తి కలిగిన ప్రార్థనని మన జీవితాల్లో నిర్లక్ష్యం చేస్తే మన యొక్క ఆశీర్వాదాలకు మనమే అడ్డుగా ఉంటున్నామని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ప్రార్థన లేని రోజు ఆశీర్వాదం లేని రోజు అండి నువ్వు ఈ లోకంలో ఈ ఈ లోకంలో జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు రోజులో ఏదైనా ప్రశిష్టమైన సమయం ఉంది అంటే అది నువ్వు దేవుడితో గడిపే సమయమే అండి నువ్వు ఎంత సమయాన్ని ప్రశిష్టమంగా దేవుడితో కలుపుతున్నావో ఆ సమయానికి విలువిచ్చి దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు ఉంటూ ఉన్నావో ఆ యొక్క సమయమే నీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఆ రోజంతటిని ఒక ఆశీర్వాదకరంగా చేస్తుంది అని నువ్వు ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దండి ప్రార్థన లేని జీవితం అంటే 
మనకు ఒక శక్తి లేని జీవితం అని అర్థం ఇటువంటి గొప్ప ప్రార్థనలో మనకి శక్తి ఉందని మనకు తెలుసు కానీ మనం నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నామండి ఒకసారి బిల్లి గ్రహం గారి దగ్గరికి వచ్చి మనకు అందరికీ తెలుసు అండి బిల్లి గ్రహం గారు డెబ్బై సంవత్సరాల కన్నా ఎక్కువ సంవత్సరాలు దేవుని సేవలో ఉండి ప్రపంచంలో ఎన్నో దేశాలు తిరిగి దేవుని యొక్క సువార్తను అందించి ఎన్నో కోట్ల మందిని ఆయన వైపు తిప్పగలిగిన గొప్ప దైవజనుడు ఆ యొక్క గొప్ప దైవ దైవజనుడి దగ్గరికి ఆ యొక్క గొప్ప దైవజనుడి దగ్గరికి ఆ ఒక జర్నలిస్ట్ వచ్చి ఈ విధంగా అడుగుతుంటారు పాస్టర్ గారు బిల్లి గ్రహం గారు మీరు ఇంతగా గొప్పగా సేవ చేయడానికి ఇంత గొప్పగా సేవ చేయడానికి మీరు ఎటువంటి అలవాట్లు కలిగి ఉన్నారు ఏ విధంగా ఉంది మీ యొక్క ఇంత గొప్ప సేవ చేయడానికి కారణం ఏంటి అని మాకు మూడు విషయాలు మాకు తెలియచేస్తారా అని జర్నలిస్ట్ అడిగినప్పుడు మొట్టమొదటి విషయం ప్రార్థన అని చెప్పారండి రెండవదిగా ప్రార్థన మూడవదిగా ప్రార్థన నేను ప్రార్థనలో దేవుడితో గడుపుతా ఉండడం వల్లే నీ ప్రతి ఒక్క సమయాన్ని ప్రతిరోజు నేను దేవుడితో గడుపుతా ఉండడం వల్లే ఇంత గొప్పగా నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు దేవుడి సేవలో ఉండి ప్రపంచంలో గొప్ప దైవజనుడిగా ఎదుగ ఉన్నాను దేవుడు నన్ను గొప్ప చేశాడు ఎన్నో దేశాలు తిరిగి నేను ప్రభు యొక్క సువార్తను చెప్పగలిగాను అన్నాడు అని చెప్పారండి ఎంత గొప్ప ధన్యత అండి ప్రార్థనలో శక్తి ఉందండి ఆ యొక్క శక్తిని మనం నిర్లక్ష్యం చేసినట్లయితే ఆ యొక్క శక్తిని మనం నిర్లక్ష్యం చేసినట్లయితే మన జీవితంలో మనం దేవుడి నుంచి పొందుకోవాల్సిన ఆశీర్వాదాలను మనకు మనమే నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నామని అర్థం దేవుడికి ఇవ్వాలని ఉన్నా కూడా దాని విలువ తెలియాలి అంటే ఆయన సన్నిధులు ప్రభాని నువ్వు ఆయన సన్నిధిలో సాగిలపడి ప్రార్థన చేస్తుంటే ఇది నేను దేవుని వల్లే పొందుకున్నాను అని నువ్వు చెప్పడానికి దేవుడు చూస్తున్నాడు కాబట్టి ప్రార్థనలో ఆయనకు సమయాన్ని ఇవ్వగలిగితే దేవుడు నిన్ను ఎంతో గొప్పగా ఆశీర్వదించగలడండి ఏ విధంగా మనము ప్రార్థన యొక్క శక్తిని మన యొక్క జీవితాల్లో అనుభవించగలమో మనం ఈరోజు మూడు విషయాల ద్వారా నేర్చుకుందామండి మన యొక్క ప్రసంగ అంశము ప్రార్థన యొక్క శక్తి మొట్టమొదటి పాయింట్ ఏంటి అంటే ఒక మాదిరికరమైన ప్రార్థన జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలి మనం చూసినట్లయితే ఒక రోజులో మనం ఈ యొక్క సమయంలో నిద్ర లేస్తాం ఈ యొక్క సమయం ఈ పని చేస్తాం ఈ యొక్క సమయంలో మనం ఉద్యోగానికి వెళ్తాం ఈ యొక్క సమయంలో ఈ టైంలో మనం ఉద్యోగం నుంచి వస్తాం ఈ టైంలో మనం నిద్రపోతాం ప్రతి దానికి మనకు ఒక రెగ్యులర్గా రొటీన్గా చేసే పనులు మనకు ఒక జీవితంలో ఉంటూ ఉంటాయండి అలాగే ఒక క్రైస్తవుడిగా ఒక క్రైస్తవరాలుగా మనకి కూడా దేవుడితో గడిపే సమయం అనేది ఉండాలి అండి ఈ సమయంలో నువ్వు ఏం చేస్తావో అని నీ కుటుంబ సభ్యులను అడిగినప్పుడు వాళ్ళు సాక్ష్యం చెప్పాలండి ఈ సమయంలో తను దేవుడితో గడుపుతూ ఉంది దేవుడితో సమయాన్ని కేటాయిస్తూ ఉంది అని చెప్పాలి అండి అటువంటి ప్రతిరోజు ప్రతి దానికి మనకి ఎటువంటి ఎటువంటి రీతిగా ఒక్కొక్క సమయం అనేది ఉంటుందో ఒక క్రైస్తవుడిగా దేవుని బిడ్డగా పిలువబడుతున్న మనకి కూడా ఒక రోజులో ఈ టైంలో ఏం చేస్తారు అంటే ప్రార్థన చేస్తారు ఒక టైం అనేది మనకి ప్రతిరోజు ఉండాలండి ప్రార్థన లేని రోజు ఆశీర్వాదం లేని రోజు అండి మనం ప్రతి ఒక్కరోజు ప్రార్థన కలిగి ఉండాలండి ఎవరు మనకి ప్రార్థనలో మాదిరి అంటే మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుయే అండి మనం చూసినట్లయితే మత్తయ్య సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై మూడో వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే ఆయన ఆ జన సమూహములను పంపివేసి ప్రార్థన చేయుటకు ఏకాంతంగా కొండ ఎక్కిపోయి సాయంకాలమైనప్పుడు ఒంటరిగా ఉండెను అక్కడ చూసినట్లయితే ఆ జన సమూహాన్ని దేవుడు పంపి వేసి సాయంకాలం అయినప్పుడు ఒంటరిగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడండి ఈ లోకంలో మనకి ప్రార్థనకు మాదిరి కలిగిన జీవితాన్ని ఎవరు జీవించారు అంటే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అండి యేసుక్రీస్తుకి ప్రార్థన అక్కర్లేదు ఒక దేవుడి కుమారుడిగా ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు ప్రార్థన చేయకపోయినా పర్వాలేదులు అనుకోలేదు కానీ మనకి మాదిరిగా ఉండడానికి ఏకాంతంగా ఉండడానికి తను ఇష్టపడ్డారండి అదేవిధంగా తను వదిలి వెళ్తున్న శిష్యులకి తను ప్రార్థనను నేర్పించాడండి పరలోక ప్రార్థనను మాదిరిగా మనకి నేర్పించి ఉన్నారండి 
దేవుడే దేవాతి దేవుడే ప్రార్థనకు అంత ప్రాముఖ్యత ఇస్తే దేవాతి దేవుడే ఒక ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ప్రార్థనలో ఉన్న శక్తిని మనకు చూపించగలిగితే మనం ఎంతగా ఆ యొక్క ప్రార్థన శక్తి మీద మనం ఆధారపడాలండి మన జీవితాల్లో ఒక టైంలో మన ప్రతిరోజు మనంలో మనం జీవిస్తున్న జీవితంలో ప్రతిరోజు ఈ సమయము నేను ప్రార్థన చేసే సమయము అని ఒక సమయాన్ని మనం కేటాయించినట్లయితే నీకు ఎన్ని పనులున్నా ఒక గొప్ప వ్యక్తితో మాట్లాడకుండా ఎలా ఉంటావో ఒక ఇంపార్టెంట్ పనిని చేయకుండా నువ్వు ఎలా ఉంటావో అదే విధంగా నువ్వు నా దేవుడితో నేను మాట్లాడాలి ఆయన సహవాసాన్ని నువ్వు సంతోషించగలిగితే ఆయన సహవాసాన్ని నువ్వు కోరుకొని ప్రతిరోజు నీకు దుఃఖమున్నా బాధున్నా సంతోషమున్న ఆనందంతో నువ్వు ఉన్నా కూడా ప్రతిరోజు ఆయనతో గడపడానికి నీ యొక్క హృదయము నీ యొక్క స నీ యొక్క మనస్సు నువ్వు నువ్వు ఉండగలిగితే ఆ విధంగా నువ్వు ఉండగలిగితే దేవుడి దృష్టిలో నువ్వు ఒక గొప్ప విలువైన వ్యక్తిగా ఉంటావండి ఒక మాదిరికరమైన ప్రార్థనా జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి ప్రతిరోజు ఈ టైంలో నువ్వు ఏం చేస్తావు అంటే నీకు ఎలా అయితే ఒక జాబ్కి వెళ్ళడానికి ఒక సమయం ఉంటుందో జాబ్ నుంచి రావడానికి ఒక సమయం ఉంటుందో అదేవిధంగా నేను ఎన్ని పనులున్నా ఎంత కష్టమున్నా ఎంత బాధున్నా నా దేవుని సన్నిధిలో నేను కనిపించాలి నేను ఆయనకి కనిపించాలి నా దేవుని సన్నిధితో నేను దేవుడితో మాట్లాడాలి అన్న హృదయ వాంఛను కలిగి ఉన్నట్లయితే దేవుడు తప్పకుండా నీకు సహాయం చేస్తారండి దేవుడు తప్పకుండా నిన్ను హెచ్చిస్తారండి నువ్వు దేవుడికి విలువిస్తున్నావు కాబట్టి అంత గొప్ప దేవుడికి నువ్వు అంత రాజుల రాజైన దేవుడికి నువ్వు విలువిస్తున్నావు కాబట్టి నిన్ను ఈ లోకంలో విలువైన వ్యక్తిగా దేవుడు ఉంచుతారండి అంత గొప్ప దేవుడిని నువ్వు నేను కలిగి ఉన్నాం కానీ మనం ప్రార్థనని ప్రార్థన మీద ఆధారపడట్లేదండి ప్రార్థన యొక్క శక్తి మీద మనం ఆధారపడలేకపోతున్నాం మనం ఈరోజు డిసెంబర్ పద్దెనిమిదో తారీఖు అండి ఇంకా ఎన్ని కొన్ని రోజుల్లోనే మనం నూతన సంవత్సరంలోనికి దేవుని మహాకృప వల్ల నూతన సంవత్సరంలోనికి అడుగు పెడుతూ ఉన్నాం ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరంలో నువ్వు నేను దేవుని మహాకృప వల్ల అడుగు పెడుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క కొన్ని రోజులున్న ఈ యొక్క రోజులన్న పన్నెండు రోజులు పదమూడు రోజులు ఈ కొన్ని రోజులన్న మనము దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయగలిగితే నువ్వు దేవుడికి నీకు సంబంధం ఏర్పడుతుంది కనుక సంతోషంగా ఆత్మీయంగా బలం కూడి కొని నువ్వు ఆ యొక్క నూతన సంవత్సరంలో అడుగు పెడతావండి అంత గొప్ప ప్రార్థనా శక్తిని మనం నిర్లక్ష్యం చేసినట్లయితే మన యొక్క ఆశీర్వాదాలను మన యొక్క దేవుడితో ఉన్న సహవాసాన్ని మనకు మనమే దూరం చేసుకుంటున్నామండి మనం చూసినట్లయితే నువ్వు నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనలో ఉన్న మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే నువ్వు నేను ఎవరన్నా ఒకరితో మనం స్నేహం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వారి యొక్క లోపాలు మనకు తెలుస్తూ ఉంటాయి కొన్ని రోజులు ఒక వారం రోజుల తర్వాత రెండు వారాలు నెల రోజుల తర్వాత నువ్వు తను స్నేహం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇద్దరు స్నేహితులుగా ఉన్నప్పుడు తన యొక్క లోపాలు తన యొక్క బలహీనతలు నీకు తెలుస్తూ ఉంటాయి నీ యొక్క బలహీనతలు నీ యొక్క లోపాలు ఎదుటి వ్యక్తి తెలుస్తూ ఉంటాయి కానీ నువ్వు నేను ప్రార్థనలో దేవుడితో గడుపుతూ ఉన్నప్పుడు మన యొక్క బలహీనతలు మనం ఏ విధంగా దేవుడికి విరోధంగా ఉన్నామో అటువంటి బలహీనతలు ఇంకా నేను ఇంకా ఆత్మీయంగా ఎలా ఎదగాలి అని అటువంటి ఆలోచనలు కూడి దేవుడికి నువ్వు ఇంకా దగ్గరగా జీవిస్తావు అండి ఎంత గొప్ప ధన్యత అండి ఒక సర్వసృష్టికర్తనితో నువ్వు సమయాన్ని గడుపుతున్నావు అంటే నువ్వు ఎంత గొప్ప ధన్యతను ధన్యతలో నువ్వు ఉన్నావో ఒక్కసారి ఆలోచించండి అటువంటి ధన్యతని నువ్వు ఎప్పుడు నిర్లక్ష్యం చేయక నేను దేవుడితో గడపాలి నా సృష్టికర్తతో గడపాలి నా సృష్టికర్తను నేను స్మరణకు తెచ్చుకోవాలి నా సృష్టికర్తతో సమయం గడిపిన సమయమే నాకు అతి శ్రేష్టమైన సమయము అని నువ్వు ఎప్పుడైతే నువ్వు హృదయంలో బలంగా నాటబడుతూ ఉందో నేను గడపాలి నేను ప్రార్థన చేసుకోవాలని నువ్వు అనుకుంటూ ఉంటావో ఆ యొక్క విషయము ఆ యొక్క తీర్మానము దేవుడు నెరవేర్చి నిన్ను గొప్పగా ఆశీర్వదిస్తాడని ఒక మాదిరికరమైన జీవితాన్ని మనం జీవించినట్లయితే దేవుడు మిన్ను నిన్ను నన్ను గొప్పగా ఆశీర్వదించగలండి ఈరోజు మన ప్రసంగ అంశము ప్రార్థన యొక్క శక్తి ఒక మాదిరికరమైన ప్రార్థనా జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి అదేవిధంగా రెండవదిగా దేవుడు ఎదుట నీ హృదయాన్ని కృమ్మరించాలి అండి మనం చూసినట్లయితే విలాప వాక్యములు రెండో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే నీవు లేచి రే మొదటి జామున మొరపెట్టుము నీళ్లు కృమ్మరించినట్లు ప్రభు సన్నిధిని నీ హృదయమును కృమ్మరించుము 
మనం ఒక బింద నిండా నీళ్లు ఉన్నప్పుడు దాన్ని అలా దాన్ని క్రుమ్మరి చిప్తే ఆ నీట నీటన్నిటిని కింద పారబోస్తా ఆ హృద్ ఆ బింద ఎలా అయిపోతుందండి ఖాళీగా అయిపోతుంది అలాగే నీ యొక్క నీకున్న భారాన్ని నీకున్న ఆర్థిక ఇబ్బందిని నీకున్న బాధలని నీకున్న ఆరోగ్య సమస్యలని ఏ సమస్య అయితే నువ్వు అనుభవిస్తున్నావో ఏ సమస్య అయితే నువ్వు హృదయం బాధతో నిండుకొని ఉందో ఆ యొక్క బాధనంతటిని దేవుడు ఎదుట నువ్వు కృమ్మరించగలిగితే ఆ యొక్క బాధ అనేటిది ప్రభా నా యొక్క భారానంతటిని నీ మీద మోపుతున్నానయ్యా నీ ఎదుట నేను కృమ్మరిస్తున్నాను అని నువ్వు దేవుడి అయితే కృమ్మరించగలిగి దేవుడు ఆ భారాన్ని తీసుకొని నీకు నిత్య సంతోషాన్ని పూర్ణమైన సంతోషాన్ని ఆ యొక్క సమస్య నుండి నిండు బయటకు తీసుకువచ్చి నిన్ను పూర్ణ సంతోషం గలగానిగా సంతోష తైలంతో నిన్ను దేవుడు అభిషేకిస్తాడండి అటువంటి గొప్ప ధన్యత ఉందండి ప్రార్థనలో నీ యొక్క హృదయాన్ని నువ్వు దేవుడు ఎదుట కృమ్మరించాలి అండి నీకున్న బాధ అంతటిని మనం ఈ లోకంలో ఎవరితో అన్న బాధలను మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నప్పుడు చాలా మంది అంట అండి తనకి ఇలానే జరగాలి తన జీవితం ఇలానే ఉండాలి తనకి ఇలానే జరగాలి అని అనుకుంటూ ఉంటారంట అండి కానీ కొంతమంది మా కొంతమంది అయితే అసలు మన యొక్క ఈ బాధ వచ్చిందని మనం చెప్తున్నప్పుడు కూడా సరిగ్గా వినకుండా మనల్ని పట్టించుకోకుండా ఉంటాడు కానీ మనము ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు తప్పకుండా ఉంటాడండి మన చేతులు ఎప్పుడు ఇలా కాదు కానీ ఇలా ఉన్నట్లయితే మన చేతులు ఎప్పుడు ఇలా కాదు కానీ ఈ విధంగా దేవుడి వైపు చూస్తూ ఉన్నట్లయితే మనుషులను నమ్ముకున్నట కంటే యహోవాను నమ్ముకున్నట గొప్ప విషయము ధన్యత అని ఎప్పుడ ఎప్పుడైతే మనం గ్రహిస్తామో మనకి ఎల్లప్పుడూ సహాయము పై నుంచి వస్తుందని ఎప్పుడైతే మనం గ్రహిస్తామో ప్రార్థనకు మన జీవితంలో విలువ ఉంటుందండి మనం కృమ్మరించాలండి దేవుడి సన్నిధిలో మన హృదయాన్ని కృమ్మరించినప్పుడు మన భారాన్నంతటిని దేవుడు తీసుకొని పూర్ణ సంతోషాన్ని ఆనంద తైలంతో నిన్ను నన్ను అభిషేకిస్తారు మనం చూసినట్లయితే ఒకటో సమయం గ్రంథము ఒకటో అధ్యాయం అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది హన్నా ప్రార్థన అండి హన్నా ఏట ఏట సంవత్సరం సంవత్సరం దేవాలయం దర్శించి దర్శిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ సంవత్సరం దేవాలయం దర్శించినప్పుడు బహు దుఃఖాక్రాంతురాలై మనం అక్కడ వచనాలన్నిటిని చదివినట్లయితే బహు దుఃఖాక్రాంతురాలై ఆ యొక్క దేవాలయంలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా ఈ యొక్క హన్నా ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఆ యొక్క దేవజనుడు యాజకుడు చూసి ఏలి చూసినప్పుడు ఈమె మత్తురాలై ఉందేమో మద్యము సేవించిందేమో అనుకుని ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ నువ్వు మత్తురాలై ఎందుకు ఇలా అనుకుంటున్నావు అంటే కాదు ఏలిన వాడా నేను నా యొక్క హృదయాన్ని దేవుడి ఎదుట దేవుని సన్నిధిలో కృమ్మరిస్తున్నాను నా యొక్క హృదయాన్ని దేవుని సన్నిధిలో కృమ్మరిస్తున్నాను నా బాధ అంతటిని చెప్పుకుంటున్నాను నేను పిల్లలు లేక ఎంతగా బాధపడుతున్నానో ఆ యొక్క బాధ అంతటిని చెప్పుకుంటున్నాను అని చెప్పినప్పుడు ఆ యొక్క యాజకుడు దేవుడి ఒక దేవుడి యొక్క మధ్యవర్తిగా ఉండి నీకు నీకు తప్పకుండా దేవుడు సహాయం చేస్తాడు నువ్వు మొరపెట్టుకున్న దేవుడు నీ మనవిని దయచేయునని చెప్పినప్పుడు తను వెళ్ళిపోయండి అప్పటి నుండి మనం చూసినట్లయితే పద్దెనిమిదో అధ్యాయ వచనం చూసినట్లయితే అప్పటి నుంచి తను దుఃఖాముఖిగా ఉండడం మానివేసను తను నమ్మిందండి నేను నా యొక్క హృదయాన్ని నా యొక్క బాధని నేను దేవుడి ఎదుట కృమ్మరించాను ఒక లోకం ఎదుట కాదు నా సమస్యను నా యొక్క సమస్యకు పరిష్కారం ఆయనే కాబట్టి ఆయన ఎదుట నేను కృమ్మరించాను అని ఆ దేవుడి ఎదుట కృమ్మరించింది కాబట్టి అప్పటి నుండి భోజనం చేయి దుఃఖాముఖిగా ఉండడం మానివేసను అని మొదటి సమయంలో ఒకటో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచనంలో చూస్తామండి ఆ యొక్క అన్నాకు భారం కలిగిందండి ఎలా అయితే ఒక బిందెలో నిండుగా నీళ్లు ఉన్నాయో తన హృదయంలో కూడా అంతగా దుఃఖము కన్నీటితో నిండి ఉందండి తన జీవితం అంతా ప్రతి ఒక్కరు నువ్వు నీకు గొడ్డాలివి అన్న మాటలు అన్న అన్న బాధ కలిగి ఎంతో బాధతో దేవుడి ఎదుట తన హృదయాన్ని అంతటిని కృమరించి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ప్రార్థన చేసింది పొందుకోకపోక ముందు తను నమ్మి దేవుని నమ్మి నమ్మి అప్పటి నుండి దుఃఖాముఖిగా ఉండడం మానవేసింది నువ్వు నేను కూడా దేవుని సన్నిధిలో నీ యొక్క హృదయాన్ని కృమ్మరిస్తున్నావా దేవుని సన్నిధిలో కన్నీరు కారుస్తూ ఉన్నావా ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుడు నీ యొక్క కన్నీటిని మహిమ 
ఆనందకరంగా మహిమకరంగా ఈ లోకానికి చూపించే రోజు ఉందని నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఏ విధంగా అయితే తన యొక్క హృదయాన్ని కృమ్మరించి తను నమ్మి ఆ యొక్క దేవాలయం నుంచి ఇంటికి వెళ్ళిందో అన్న ఒక గొప్ప దైవజనుని ఒక గొప్ప ప్రవక్తని తన యొక్క గర్భం నుండి దేవుడు అనుగ్రహించాడండి అటువంటి నువ్వు కూడా నీ అటువంటి గొప్ప ధన్యతను అన్న పొందుకుందండి నీవు కూడా నువ్వు కృమ్మరిస్తున్నావా నీ బాధంతటిని ఎలా అయితే దేవుడి ఎదుట కృమ్మరిస్తున్నావో నీళ్లు కృమ్మరించినట్లు నీ యొక్క హృదయాన్ని దేవుడి ఎదుట నువ్వు కృమ్మరిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుడు నీ ద్వారా మహిమపరచబడుతున్నాడు నీ ద్వారా దేవుడు మహిమపరచబడతాడు అని ఎప్పుడు కూడా మన కన్నీటికి దేవుడు విలువిస్తాడని ఎప్పుడు కూడా మనం మర్చిపోకూడదండి నువ్వు దేవుడి ఎదుట కృమ్మరిస్తున్నావా నీకు సహాయం వస్తుంది దేవుడి ఎదుట నీ హృదయాన్ని కృమ్మరించండి మన యొక్క సహాయము పై నుంచి మాత్రమే వస్తుందండి మనం ఎవరు బిడ్డలమంటే ఆ యొక్క పరమ తండ్రి బిడ్డలు ఈ లోకంలో చిన్నపిల్లలు ఏడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏం కావాలి నీకు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఏం అవసరం వచ్చింది నీకు ఆకలేస్తుందా నీకు ఏం కావాలి అని అడుగుతూ ఉంటారు అలాగే అలాగే ఆ పరమ తండ్రి నువ్వు ప్రార్థన నీ యొక్క హృదయాన్ని దేవుడు ఎదుట నువ్వు కృమ్మరిస్తున్నప్పుడు ఆ పరమ తండ్రి నిన్ను చూచి వదిలివేసే దేవుడు కాదండి నిన్ను ఇలాగే ఉండిపో అని చెప్పేటువంటి దేవుడు కాదండి నీ యొక్క హృదయాన్ని నీ యొక్క బాధని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోగలిగిన గొప్ప దేవుడు అండి నీ హృదయాన్ని దేవుని సన్నిధిలో కృమ్మరించు నీళ్లు కృమ్మరించినట్టుగా నీకు ఎటువంటి బాధను కలిగి ఉన్నావో ఎటువంటి స్థితిలో నువ్వు ఉన్నావో నీ యొక్క హృదయాన్ని దేవుడు ఎత్తట కృమరించు దేవుడు తప్పకుండా నీ యొక్క జీవితం ద్వారా మహిమపరచబడతాడు మన యొక్క వాక్య ప్రసంగం ఏంటి అంటే ప్రార్థన యొక్క శక్తి మొట్టమొదటి పాయింట్ ఒక మాదిరికరమైన ప్రార్థన జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉండాలండి రెండవదిగా దేవుడు ఎదుట నీ యొక్క హృదయాన్ని కృమరించాలి మూడవదిగా మనం ఎందుకు ప్రార్థన చేయాలి మూడవదిగా మనం చూసినట్లయితే మనం ఎందుకు ప్రార్థన చేయాలి చూడండి మనం ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉండుంటూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏ అవసరమో ఏది కావాలో మనమే చూస్తాం తల్లిదండ్రులుగా చిన్నపిల్లలు ఉంటే ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఏది అవసరమో వాళ్ళని స్కూల్లో ఈ ఏజ్లో స్కూల్లో జాయిన్ చేయాలి ఇప్పుడు ఫీజెస్ కట్టాలి అలా ప్రతిదీ కూడా వారు అడగక ముందే మనం అన్నీ చేస్తూ ఉంటాం అటువంటిది ఈ లోకానుసారమైన తల్లిదండ్రులే అటువంటి బాధ్యత కలిగి ఉంటే మరి నువ్వు నేను పరమ తండ్రి కలిగి ఉన్న నువ్వు నేను మనం ప్రార్థన చేయాలా అండి మన అవసరతల కోసం మనం ప్రార్థన చేయాలా మనకి నాకు ఇది కావాలి ప్రభా నాకు ఇది చేయి ప్రభా అని ప్రార్థన చేయాలా దేవుడికి తెలీదా అండి దేవుడికి తెలీదా అండి ప్రార్థన ఎందుకు చేయాలి ఒక మాదిరికరమైన ప్రార్థన ఎందుకు చేయాలి నీ నీ యొక్క హృదయాన్ని నీళ్లతో ఎందుకు కృమరించాలి ప్రార్థన ఎందుకు చేయాలి నువ్వు నేను ప్రార్థన ఎందుకు చేయాలి అంటే నీ యొక్క స్థితిలో దేవుణ్ణి నువ్వు ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నావు అని అర్థం నీ యొక్క స్థితిలో ప్రభా ఈ యొక్క స్థితి నుంచి నేను బయటపడలేనయ్యా నా శక్తి వలన కాదు నువ్వు ఇన్వాల్వ్ అవ్వు నువ్వు రాయేసయ్యా నువ్వు నాకు సహాయాన్ని దయచేయి ప్రభా అని నువ్వు ప్రార్థనకి దేవునిలో నీ యొక్క జీవితంలో ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నావు కాబట్టి ఆ యొక్క సమస్య నుండి దేవుడు అద్భుతకరంగా దేవుడు బయటకు తీసుకొస్తాడండి చూడండి మన యొక్క జీవితాన్ని మనకి తెలియని పనిని మనం ఎలా చేస్తామండి అంత మనకి ఒక వంట రాదు అనుకోండి మనం వంట చేయడం రాదు అనుకుంటే మనం వంట చేయడానికి ఏం చేయాలో ఎలా చేయాలో తెలియనప్పుడు అసలు ఏం చేస్తాము అది చేసింది కొంతమందికి ఉపయోగకరంగా ఉండదు నీకు ఉపయోగకరంగా ఉండదు ఎవరికి కూడా ఉపయోగకరంగా ఉండదు తెలియని పని చేసినప్పుడు ఆ విధంగా ఉండదు అలాగే నీ యొక్క జీవితాన్ని ప్రార్థన చేయకుండా ప్రభా నా స్థితి నుంచి నేనే బయటపడతాను నా స్థితి నుంచి నేనే చూసుకుంటాను అని ప్రా దేవుణ్ణి ఇన్వాల్వ్ చేయకుండా నువ్వు ఉన్నట్లయితే ఎలా అయితే ఎవరికి ఉపయోగపడకుండా ఆ యొక్క ఆహారం ఉంటుందో నీ జీవితం కూడా అదే విధంగా ఉంటుందండి కాబట్టి నీ యొక్క సమస్యల్లో ప్రార్థన చేస్తున్నావు అంటే దాని యొక్క అర్థం ఏమిటి అంటే దేవుణ్ణి నువ్వు ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నావు నీ యొక్క జీవితంలో దేవుడికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నావు ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నావు ప్రభా ఈ స్థితి నుంచి నేను బయటపడలేనయ్యా నువ్వు కార్యం చేయి నీ ద్వారా నేను మహిమపరచబడాలి నువ్వు కార్యం చేయి దేవుని నువ్వు ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నావు అండి ప్రభా నువ్వు రా నువ్వు నాకు సహాయం చేయి నీ చేతిలో నేను పెడుతున్నాను నువ్వే దీనిని మహిమకరంగా చేయి ప్రభా మన విశ్వాసం ఎలా ఉండాలి అంటే అండి ప్రభా ఈ సమస్య ఎందుకు వచ్చింది ప్రభా అని కాదు ప్రభా ఈ సమస్య నుండి నువ్వు ఏ విధంగా నా ద్వారా మహిమపరచబడబోతున్నావు అని అటువంటి గొప్ప 
మా గొప్ప విశ్వాసం కలిగి ప్రార్థన చేయాలి అండి మళ్ళీ మనం ప్రార్థన ఎందుకు చేయాలి అంటే ఈ లోకంలో దేవుని యొక్క సహవాసాన్ని కలిగి ఉండాలి కాబట్టి మనం ప్రార్థన చేయాలి మనం చూసినట్లయితే మనం ఈ లోకంలో దేవునితో సహవాసం చేయకపోతే దేవుడితో కొంత సమయం గడ గడపకపోతే మనం ఈ లోకంలో కలిసిపోతామండి ఈ లోక స్నేహం దేవునికి విరోధం అండి కాబట్టి మనం ఆయనతో సహవాసం కలిగి ఉండాలి కాబట్టి మనం ప్రార్థన చేయాలి మన యొక్క వాక్య ప్రసంగం ఏంటి అంటే ప్రార్థన యొక్క శక్తి మొట్టమొదటిగా ఒక మాదిరికరమైన ప్రార్థన జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలి రెండవదిగా నీ యొక్క నీ యొక్క హృదయాన్ని నీళ్లు కృమరిచ్చినట్లు ప్రభు సన్నిధిలో కృమరించాలి అండి మూడవదిగా మనం ఎందుకు ప్రార్థన చేయాలి అంటే దానిలో మొట్టమొదటిగా నువ్వు దేవుని నీ యొక్క సమస్యలో ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నావు ప్రభా నువ్వే రా ప్రభ నీ యొక్క చేతిలో పెడుతున్నాను అని నీకు నువ్వుగా దేవుని సన్నిధిలో సమర్పించుకోవడం దానిలో రెండవదిగా రెండవదిగా నీ యొక్క ప్రార్థన ఎందుకు చేయాలి అంటే ఈ లోకంలో నువ్వు నేను కలిసిపోకుండా ఉండాలి అంటే ఈ లోక స్నేహం నుంచి ఈ లోక తలంపుల నుంచి కలిసిపోకుండా ఉండాలి అంటే దేవునితో కొంత సమయం గడిపి ఆయన యొక్క ఆలోచనలో ఆయన యొక్క శక్తితో ఆయన యొక్క తలంపులతో మనం నింపబడడానికి మనం ప్రార్థన చేయాలి అండి మనం ప్రార్థన చేసుకుందామండి సర్వశక్తిమంతుడైన దేవ పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఆశ్చర్యకరుడా అద్భుతకరుడా ఎస్సయ్య మాకుతో ఈరోజు మాట్లాడిన గొప్ప తండ్రి ప్రార్థనలో ఉన్న గొప్ప సహాయాన్ని గొప్ప శక్తిని మాకు అనుగ్రహించిన ప్రవ్వ ఏసయ్య ఎలా అయితే యేసు క్రీస్తు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ప్రవ్వ నువ్వు ఎలా అయితే ఒక మాదిరికరమైన ప్రార్థన జీవితాన్ని ఈ లోకంలో మాకు చూపించావో ఎంత నువ్వు ప్రార్థనకి ప్రాముఖ్యత ఇచ్చావో అటువంటి ప్రాముఖ్యత ఇచ్చే బిడ్డలుగా మేము ఉండడానికి సహాయం దయచేయండి ఆశ్చర్యకరుడా ప్రభ నీళ్లు కృమరించినట్లు మా యొక్క హృదయాలు నీ సన్నిధిలో కృమరించే భాగ్యాన్ని ప్రభ అటువంటి విశ్వాసాన్ని మాకు అనుగ్రహించండి ప్రభ ఏ విధంగా అయితే హన్న నీ సన్నిధిలో హృదయాన్ని కృమరించిందో తన యొక్క బాధనంతటిని నీ సన్నిధిలో చెప్పుకుందో ప్రభ చెప్పుకున్న తర్వాత ప్రభ నమ్మి ఇంటికి వెళ్ళి దుఃఖాముఖిగా ఉండడం మానివేసిందో ప్రభ అటువంటి నమ్మకాన్ని మాకు కలగ చేయండి తండ్రి ప్రభ నీలో నీ యొక్క ప్రార్థన మేము గోజాడి ప్రార్థన చేసి నీ యొక్క శక్తిని నీ యొక్క మహిమను మేము ఈ లోకానికి చూపించడానికి మాకు సహాయం దయచేయండి ప్రభ ప్రార్థన ఎందుకు చేయాలో మాకు చెప్పావు ప్రభా ఏసయ్య మా యొక్క పరిస్థితిలో నువ్వు రా ఏసయ్య మా యొక్క పరిస్థితిని మేము మేము సరి చేసుకోలేము నువ్వు వచ్చి సరి చేయి ప్రభా నీకు మహిమకరంగా చేయి ప్రభా అని మేము నిన్ను ఆహ్వానించడానికి మేము ప్రార్థన చేయాలని సెలవిచ్చిన తండ్రి అదేవిధంగా ప్రభా ఈ లోకంలో మేము కలిసిపోకుండా నీతో సహవాసం చేయడానికి నడిపించడానికి మాకు ప్రార్థనను అనుగ్రహించిన సర్వోన్నతడ నువ్వే సహాయం దయచేయండి ప్రభా ఈ సంవత్సరంలో మేము ఇచ్చి చివరి కాలంలో చివరి రోజుల్లో నీ యొక్క కృప ద్వారా మేము వచ్చి ఉన్నాం తండ్రి ఈ యొక్క ఈ యొక్క రెండు వారాలు అయినా ప్రభ నీ యొక్క శక్తితో మేము గడిపి తండ్రి నీలో గడిపి ప్రార్థనలు మేము గడిపి శక్తివంతంగా ప్రభ ఉన్న వచ్చే సంవత్సరాన్ని అడుగుపెట్టడానికి ప్రభ ఆశ్చర్యకరమైన అద్భుతకరమైన సంవత్సరంగా తండ్రి ఎస్సయ్య ఆశీర్వాదకరమైన సంవత్సరంగా మేము పొంది ఉండడానికి మాకు సహాయం దయచేయండి నువ్వే తోడేయండి నడిపించండి పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఎస్సయ్య నీ కృప కాపుదల దయచేసి ఎవరైతే యొక్క కార్యక్రమాన్ని చూసారో తండ్రి ప్రార్థనా శక్తిని వారి యొక్క జీవితాలు అనుభవించే భాగ్యాన్ని నీ యొక్క ఆత్మ కార్యాన్ని జరిగించి నువ్వే తోడేయండి నడిపించగలరని నజరడైన ఏ సుక్రీస్తు నామంన అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఏసై మనకు ఆశ్రమాన్ని ఈ టీవీ ప్రోగ్రామ్ చూసిన మీ అందరికీ నజరేడని సుక్రీస్తు నామంన శుభములు మనం ఈ యొక్క చివరి సంవత్సరం ఈ నెలలో మనం ఈ యొక్క రెండు వారాలు కూడా దేవుని సన్నిధిలో మనం గడిపినట్లయితే ఆయన యొక్క శక్తిని ఆయన యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం అనుభవించగలం మన జీవితాల్లో మన జీవితాల్లో ప్రార్థనా శక్తిని అనుభవించే కృపను దేవుడు మనకు అనుగ్రహించుగాక ఆమెన్